सो डियर सीविल इंजिनियार्स हमारे परवर्ती पार्ट ओके स्टेयर ड्र करा थे शुरू कर परवर्ती काजगुल्लो आए काजगुल्लो कमप्लीट करब प्रिभिया दुई लेक्चारे अलमोस्ट हमारे मेन जो विषयगुल्लो सेगल कमप्लीट कर फेले नाउ हमारे जे क्चा करते हैं आसले से मडलटा के फाइनल करब तो मडल फाइनल करार्जन के स्टेयर केस ड्र करते हैं प्रथम तो हमें चलो स्टेयर केस ड्र करी स्टेयर केस ड्र करते गार पांच फिट हाइटे गए एक प्लें दरकार आगे नहीं रट क्लिक एड और मडिफाई एखान चले आसब मडिफाई दें एखान ग्रीड तरह देखे नहीं जिन मडिफाई गए जो हमारे स्टोरी पर नीचे स्टोरी हाइट सिक्स और ये जि एफ एंड स्टोरी वन मिड पजिशन पर डिस्टेंस हे पाँच तमें एगारो फिट तो एगारो फिट हाइट हमारे एक प्लें लागे एखे हमें मडिफाई जाब मडिफाई गई से रेफारेंस प्लें रेफारेंस प्लें गए एड एट हाइट हो कत इलेवेन फिट हमें एक नाम दीते रेफारेंस प्लें रईट ओके दें ओके रिफ्रेश एंड ओके दें ओके तो हमारे ये क्षेत्र कमप्लीट एवं जो एखे आ प्लान प्लान ग्रीड और रेफरें रेफारेंस वन जो प्लें रेफारेंस वन क्लोज से ही हमारे रेफारेंस वन एब ये स्टेयर गेस्ट ड्र करते हैं एखे ये जगह जो स्टेयर गेस्ट ड्र करते हैं से क्षेत्र हमारे काज से हे एक ऊपर फ्लोरे आसबारे तो हमारे स्टेयर केस पर्यत आसाई पर्यत ओके पर्यतार स्टेयर केस आस तो पर्यत जो स्टेयर केस आसे से क्षेत्र में नीचे दिखे पांच फिट नीचे एक पॉइंट नीते जाब ड्र ड्रो थ ड्र जयंट अबजेक्ट जयंट अबजेक्ट थे जेट जेट माइनस पांच फिट तरह पांच बार सैड इंटर एरपर हमें जो जस्ट एखे सरि एखे एक क्लिक करी क्लोज कर दी आशा करी हमारे पॉइंट हो गए एबारे एखान चले आसब अपन प्लान प्लान चले आसब रेफारेंस प्लें ओके ओके सो देखते हैं ये हमारे प्लें हो गए प्लें हमारे मिड लैंडिंग तो एखे बार चोक बंद कर मिड लैंडिंग ड्र कर दीते रईट हमें मिड लैंडिंग ड्र कर दीते एक विषय एखे अवश्य ख्याल रखते हमें एखे एक बारे हमारे कलम कलम सेंटर पॉइंट दिए हमारे बीम ड्र कर तो हमें एक बीम तो ड्र कर नहीं एखे क्लिक करब क्लिक करारे हमारे एस बी जो स्टेजर बीम मे भी एस वि स्ट्रेजर बीम एट डिफाइन कर नहीं एक गए डिफाइन कर आसि सरि एखे जाब एखान जब डिफाइन डिफाइन थे सेक्शन प्रपार्टिस फ्रेम सेक्शन जस्ट फ्लोर बीम जो आ फ्लोर बीमटार नाम चेन्ज कर एस वि दिए दीते ओके दस बै पंद्रह जो हमें एट क्या यूज करी ना एखो एस वि दें ओके एरपर हमें आबा एट क्लिक कर क्लिक करारे फ्लोर बीम एस वि दस बै पंद्रह स्टेजर बीम जो बला है कलम कलम सेंटर पॉइंट थे यार सेंटर पॉइंट ड्र कर दिल स्टेजर बीम तरह चले जाब रेक्टिंगुलर अपन नहीं स्लाब ये कि कार जो स्टेयर स्टेयर सेभन इंच एखान चाहले ये छ इंच रखते थिकनेसटा छ इंच रखते चाहले तपर हमें सात इंच एखान डान मिड लैंडिंग स्टेजर बीमर साथेखने जो दरकार छो से क्योंकि हो गल स्कीप कर दीब ये केटे दिए स्कीप कर दीब एबारे एखे दरकार एखान कतटुकु ओदी के मुफ करते हैं से फाइंड आउट करनी है एखान एखे आसार पर डिस्टेंस कत से लागे पाँच फिट पाँच इंची हमें आगे देखे ये सेंटर के शुरू कर तो ये सेंटर के देखे नहींब एक सेंटर थे एखान पर्त ये सरि ये हे पाँच फिट दस इंची ग्रीड पॉइंट लागे पाँच फिट दस इंची ख्याल कर पाँच फिट दस इंची सो हमें एक क्लोज कर दीची क्लोज कर देवर पर दिक्कत पॉइंट दीते हैं ड्रो ड्रो जयंट अबजेक्ट एंड वेर दिखे पाँच फिट दस इंची पाँच बार सैट सत्तर इंटर क्लिक एंड क्लिक सो हमारे दुटा पॉइंट नर्माली अपना स्लाब ड्र कर फिल्म क्लिक कर स्लैब सिलेक्ट कराइए एखान एखे नर्माली सिलेक्ट कर फिल्म डान ये जो सिलेक्ट हो गल सरि हमें एक भूल कर नीचे कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड 
আন্ডার জেড আপনি এটার জন্য আমাকে যেতে হবে একবারে নিচে আমার একবারে গ্রাউন্ড ফ্লোরে এখানে তো এখানে এসে আমার পয়েন্ট নিতে হবে ড্র ড্র থেকে ড্র জয়েন্ট অবজেক্ট অ্যান্ড এখানে ওয়ায়ের দিকে আমার যে ডাটা সেটা হবে হচ্ছে ড্র জয়েন্ট অবজেক্ট থেকে সত্তর ড্র জয়েন্ট অবজেক্ট থেকে হবে হচ্ছে সত্তর ওয়ায়ের দিকে সত্তর এখান থেকে এখান থেকে এই দিকে অ্যান্ড এখান থেকে এই দিকে এই তো সত্তর এখানে আমরা যাব রেকট্যাঙ্গেল নিব নিয়ে এই যে সিলেক্ট করাই ছিল আগে থেকে নর্মালি আবার উপরে চলে যাব এখানে আমার এস্টোরি ওয়ান এখান থেকে আমি চলে যাব ড্র ড্র থেকে ড্র জয়েন্ট অবজেক্ট সেম ওয়ায়ের দিকে কত সত্তর ক্লিক হিয়ার অ্যান্ড ক্লিক হিয়ার দ্যাট সেট আমি আবার এখানে ক্লিক করব আমার সেভেন ইঞ্চি স্টেয়ার স্লাব বা ওয়েস্ট স্লাব যেটাই বলি বা এটা তো স্টেয়ার স্লাব এই তো হয়ে গেল তো এখন আমার একটা জিনিস দরকার সেটা সেটা এটার সেন্টার পয়েন্ট এই যে এই এই লাইনের সেন্টার পয়েন্ট কারণ আমার ওইটার রিসপেক্টে কিন্তু আমাকে আমার যে স্টেয়ারকে সেটা ড্র করতে হবে তো আমি একটা কাজ করব এইটাকে সিলেক্ট করব এইভাবে সিলেক্ট করে আমি চলে যাব এখানে ইডিট ইডিট থেকে সরি আমি এখানে না আমরা যাব রেফারেন্স প্লেন আমাদের রেফারেন্স প্লেন এখানে এখানে আসার পরে আমি এটাকে এই বিম বিমটাকে সিলেক্ট করব মানে মিডল পয়েন্ট বের করার জন্য আমি জাস্ট এটাকে ডিভাইড করে নেব দুই ভাগে ইডিট ইডিট থেকে ইডিট ডিভাইড ফ্রেম এখান থেকে ডিভাইড ফ্রেম ইন্টু টু অবজেক্ট ওকে ওকে সো দেখেন এই মিডল পয়েন্ট পেয়ে গেলাম সেইমভাবে আমি আসবো এখানে এখানে চেক বার বটম এখানে আমরা যে একটা নাল লাইন দিব নর্মাল একটা নাল লাইন নিব ফ্রেমটা যেটা হবে সরি এখান থেকে আমার প্রপার্টি যেটা হবে সেটা নান আমি যে নান করে নিব ওকে আমি একটা নাল লাইন নর্মাল একটা নাল লাইন নিলাম এখান থেকে এই যে আট ফিটের একটা নাল লাইন আমি উপরে গিয়ে স্টোরি ওয়ানে এখানেও একটা নাল লাইন নিব এই তো তো এটা নাল লাইন নিলাম এটা সিলেক্ট বটমে গিয়ে এটাও সিলেক্ট এই যে দুইটা ফ্রেম সিলেক্টেড গো ইডিট অ্যান্ড ইডিট ফ্রেম এরপরে ডিভাইড ফ্রেম ফ্রেম ইন্টু টু অবজেক্ট দ্যাটস ইট এই তো এবার আমরা আমাদের স্টার কেস ড্র করা শুরু করবো আমি দেখবো কোন দিক থেকে কোন দিকে যাবে এই দিক থেকে উঠবে এই দিকে তারপর আবার উঠবে সো এই তো আমাদের অলমোস্ট আমরা আমাদের স্টার কেস ড্র করাটাই কমপ্লিট করে ফেললাম তো তার আগে একটা জিনিস বলতে চাই যদি আপনারা আমরা এই কোর্সের যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো ইউজ করতেছি বা আমাদের অন্য অন্য যে কোর্সগুলো আছে এগুলো সম্বন্ধে জানতে চান সেক্ষেত্রে আমাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে যদি আপনারা চলে আসেন আমাদের সিটা ড্যাশ এসি ডট কম এইখানে চলে আসেন যদি সেক্ষেত্রে আপনি কোর্সের ভিতরে আসলে আমাদের লাইভ কোর্স রেকর্ডেড কোর্স অ্যান্ড ভেরিফাই সার্টিফিকেট আপনি যে সার্টিফিকেটটা পাবেন কোর্স কমপ্লিট করার পরে এই সার্টিফিকেট এখানে ভেরিফাই করতে পারবেন এবং এখানে হচ্ছে আমাদের লাইভ কোর্স যেগুলো চলে সেই লাইভ কোর্সে এখানে ক্লিক করে আপনি চাইলে ডিজাইনটা ডিটেলিং দেখতে পারবেন অর আপনি যদি আমাদের লাইভ কোর্সের রেকর্ডেড ক্লাসগুলো নিতে চান শেখা সেক্ষেত্রে বা রেকর্ডেডগুলো দেখে বিল্ডিং ডিজাইন বা বিভিন্ন বিষয় শিখতে চান সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড এইখানে সেই বিষয়গুলো অ্যাভেলেবেল ইট অ্যাপস কোর্স সেফ কোর্স এখানে অনেক কিছু ফ্রি কিছু পেইড এখানে এসে আপনি এই কোর্সগুলো পারচেস করতে পারেন অথবা আমরা যে কোর্সের ডকুমেন্টস ইউজ করতেছি বিভিন্ন প্রকার এক্সেল বিভিন্ন প্রকার পিডিএফ অর বিভিন্ন প্রকার ডকুমেন্ট যেটা কিছু জিনিস এখানে দেওয়া আছে পেইড আপনি চাইলে এখান থেকে এই যে সিরিয়ালাইজ দেখতে পারেন এটা এই জিনিসগুলো এখানে সিরিয়ালাইজ দেওয়া আছে আপনি চাইলে এখান থেকে এটাও নিতে পারেন অথবা আমাদের যে ফ্রি ডকুমেন্টসগুলো আছে মানে এই কোর্স রিলেটেড আরও কিছু ফ্রি জিনিস আছে সেটা আমি বলেই দিয়েছি যেটা ফ্রি আর যেটা বলেছি সেটা পেইড সেটা আপনি এখানে পেয়ে যাবেন যেটা বলছি ফ্রি সেটা আপনি এখানে ডাউনলোড ফ্রি এক্সেলেন্ট ডকুমেন্টসে ক্লিক করলে পেয়ে যাবেন তো নর্মালি আমার এই পর্যন্ত যখন হলো এবার আমি এই যে এই অপশনটা ইউজ করবো ওকে এই যে অপশনটা ড্র ফ্লোর অ্যান্ড ওয়াল এখান থেকে আমি সেভেন ইঞ্চির এইটা নিব তো আমার এদিক থেকে যেহেতু উঠবে আমি এখান থেকে যাব এই যে এখানে এখান থেকে আমি উপরে উঠবো এখান থেকে এখানে দেন এখানে তারপরে ইন্টার সো আমার এটা কমপ্লিট এবার এখান থেকে এখানে এখান থেকে এখানে এরপরে আমি যাব উপরে আবার তারপরে আমি এখান থেকে এখানে আর এখানে দ্যাটস ইট তো আমার স্টারকিং স্টারকিস ড্রো হয়ে গেল এবার হয়তো দেখা যাচ্ছে না কেন দেখা যাচ্ছে না আমি যদি থ্রি ডি ভিউতে যাই সি আমি যদি থ্রি ডি ভিউতে যাই তখন কিন্তু আমি এটা দেখতে পাচ্ছি যে আমার স্টারকিস ড্রো হয়ে গেছে এখানে তো আপনি চাইলে এই যে আমরা নাল লাইনটা দিয়েছি এখানে এই যে নাল লাইন এই যে অন ফ্রেম সিলেক্ট আপনি চাইলে এবার এখানে ডিলেক্ট করে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো আপনি যদি চান থেকে যাক সমস্যা নেই কারণ ও একটা নাল লাইন ফাঁকা একটা লাইন আমাদের সুবিধার জন্য আমরা ইউজ করেছিলাম দুইটা ডিলেট করে দিলাম পরবর্তীতে যেন কোনো কনফিউশন তৈরি না হয় দ্যাটস ওয়াই তা আমার মোটামুটি এই পর্যন্ত কিন্তু আমাদের কাজ শেষ ওকে
আমাদের পরবর্তী কাজ কি সেটা হচ্ছে আমরা আমাদের এই যে যে মডেল কমপ্লিট করলাম এখানে এবার লোড অ্যাপ্লাই করা শুরু করব লোড অ্যাপ্লাই করার পরে আমরা মডেলকে রেপ্লিকেট করে দেব ক্লিয়ার তার আগে একটু থ্রি তে যাব ভিউ টু রেন্ডার ভিউ তো এখানে যদি চলে আসেন এখানে যদি চলে আসেন ব্যাস তো আমরা যে স্টারকে ড্রো করেছিলাম সেটাও আমরা সুন্দরভাবে এখানে অবজার্ভ করতে পারতেছি ওকে আমাদের মোটামুটি প্রত্যেকটা জিনিসই পারফেক্টলি আমরা করেছি উইদাউট এনি প্রবলেম সো যে সি আমরা কিন্তু মোটামুটি প্রত্যেকটা জিনিস আমরা ঠিকঠাকভাবে করেছি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যেভাবে থাকা উচিত মোটামুটি সেইভাবেই আছে তো যখন সব কিছু ওকে এবার আমরা লোড অ্যাপ্লাই করা শুরু করব তো লোড অ্যাপ্লাই করতে হলে আমি চলে আসবো প্লান ভিউ প্লান ভিউ থেকে আমি চলে আসবো স্টোরি ওয়ান অ্যাপ্লাই ওকে স্টোরি ওয়ান এবার আমাদের লোড অ্যাপ্লাই করা শুরু করতে হবে তো এবার আমাদের যেটা করতে হবে আমরা লোড অ্যাপ্লাই করা শুরু করব তো লোড অ্যাপ্লাই বলতে যেটা বোঝায় যে এই ফ্লোরে কি কি লোড অ্যাপ্লাই হবে সো একটা ফ্লোরে সাধারণত যেটা হয় ফ্লোর ফিনিশ লাইভ লোড ওকে ফ্লোর ফিনিশ অ্যাপ্লাই হবে লাইভ লোড অ্যাপ্লাই হবে এরপরে আর একটা জিনিস অ্যাপ্লাই হবে সেটা হচ্ছে আপনার পার্টিশনাল লোড ওকে তো এখন আমরা একটা একটা করে অ্যাপ্লাই করা শুরু করব এখন ফ্লোর ফিনিশ লাইভ লোড এই জিনিসটা কিন্তু আমার পুরো ফ্লোর জুড়ে অ্যাপ্লাই হবে পুরো ফ্লোর জুড়ে এই যে ফ্লোর জুড়ে অ্যাপ্লাই হবে তো আমি যেটা করব প্রথমে কিছু জিনিস আসতে সব জায়গায় অ্যাপ্লাই হবে সিলেক্ট করব সব স্লাব সিলেক্ট এখান থেকে প্রপার্টিস দেন স্লাব সেকশন আমরা এখান থেকে দুইটাই অ্যাপ সিলেক্ট করব সিলেক্ট আমরা সব টাইপের স্লাব আমি যদি এখান থেকে একটা নতুন একটা ইয়ে উইন্ডোজ নেই বোঝার সুবিধার্থে দেখেন আমার সব টাইপের স্লাব কিন্তু সিলেক্ট হয়ে গেছে যখন সিলেক্ট হলে আবার চলে যাবো আমরা অ্যাসাইন অ্যাসাইন থেকে আমরা চলে যাব শেল লোড ইউনিফর্ম লোড এখান থেকে আমার কয়েকটা লোড আমি অ্যাপ্লাই করবো সেগুলো এখানে অ্যাভেলেবেল তো প্রথমে আমাদের লাইভ লোড এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে আমাদের লাইভ লোড এফ তার মানে লাইভ লোড ফ্লোড এটা অলরেডি আমি আগে থেকে ডিফাইন করা সব কিছু রেডি ছিল আপনারা কাইন্ডলি আমাদের প্রিভিয়াস লেকচারগুলো দেখবেন আর হচ্ছে আমাদের যে লাইভ কোর্স যেটা আছে আমি আবারও বলতেছি আমাদের লাইভ কোর্স অথবা রেকর্ডিং আমাদের রেকর্ডেড কোর্সে কিন্তু মোটামুটি সব কিছু নিয়ে আলোচনা আছে ওকে তো আপনারা বিষয়গুলো দেখবেন অবশ্যই যাতে করে আপনারা এই বেসিক বিষয়গুলো কভার করতে পারেন তো এবার আমি এই যে আমাদের লাইভ ডট ফ্লোর এই ফ্লোর লাইভ ডট আমাদের সাধারণত টু কিলো নিউটন থ্রি কিলো নিউটন এই টাইপের হয়ে থাকে তো আমি এইটা যেহেতু রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং আমি টু কিলো নিউটন মানে চল্লিশ পাউন্ড পার স্কোয়ার ফিট কনসিডার করে নিব সরি আমি প্রথমে করতে পারবো না যেহেতু আমি স্টারকে সিলেক্ট করেছি আমি এখান থেকে ফ্লোর ফিনিশ কনসিডার করবো ফ্লোর ফিনিশ ফ্লোর ফিনিশ কনসিডার করবো আমরা ফ্লোর ফিনিশ কনসিডার করবো আঠারো পয়েন্ট পাঁচ এবার এই আঠারো পয়েন্ট পাঁচ কীভাবে আসলো কই থেকে আসলো এই জিনিসগুলো নিয়ে অনেক আলোচনা অনেক তো এই টাইপের বিষয় নিয়ে আমরা অলরেডি প্রায় এক ঘ এক ঘন্টা ব্যাপী আলোচনা আছে ফ্লোর ফিনিশ এটা সেটা নিয়ে আমাদের যে রেকর্ডেড লাইফ কোর্স অথবা আমাদের লাইফ কোর্স যদি অ্যাড হন সেক্ষেত্রে আপনি এই বিষয়গুলো কভার করতে পারবেন অথবা আমাদের ডিসক্রিপশানে দেওয়া যে ভিডিও লিঙ্কগুলো আছে আপনি চাইলে সেখান থেকেও কভার করতে পারেন আমাদের প্রিভিয়াস রিয়েল প্রজেক্টের যে প্র্যাকটিসগুলো সেখানে অনেক ক্ষেত্রে ডিটেলস আলোচনা আছে এরপরে আমি এখান থেকে অ্যাপ্লাই করে দিলাম সব জায়গায় ফ্লোর ফিনিশ এরপরে আমি আর কোথাও আমার একক মানে লোড অ্যাপ্লাই হবে না এবার আমি শুধুমাত্র স্লাব স্লাব সিলেক্ট করব সিলেক্ট স্লাব সিলেক্ট করে আমি এখান থেকে চলে আসবো লাইভ লোড ফ্লোর এখানে আমরা লাইভ লোড ফ্লোর আকারে যেটা দিব সেটা হচ্ছে আপনার চল্লিশ চল্লিশ দিব অ্যান্ড দেন অ্যাপ্লাই চল্লিশ এরপরে আমি আর একটা লাইভ লোড অ্যাপ্লাই করবো সেটা হচ্ছে স্টেয়ার কেজে সিলেক্ট সবগুলো স্টেয়ার কেজে আমি সিলেক্ট করলাম এবং এখানে আমরা যে লাইভ লোডটা দিব সেটা হবে সিক্সটি ওকে এইটা নিয়ে আমাদের বিএনপিসি বিএনপিসিতে বলা আছে কোথায় কীভাবে কত লোড দিতে হবে আমাদের শর্ট নোটেও আছে আপনার যদি আমাদের ওয়েবসাইটে চলে আসেন এই যে নিচের দিকে যে এখানে বিএনপিসি পিডিএফ শর্ট নোট এখানে যদি ক্লিক করেন নিচের দিকে নিয়ে যাবে আপনাকে তো এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই যে যে অধ্যায় আমাদের এই যে চ্যাপ্টার টু ভলিউম টু চ্যাপ্টার টু লোডস অন বিল্ডিং এই যে যে বিএনপিসি পিডিএফ শর্ট নোটটা আছে এখানে মোটামুটি আপনি সব পেয়ে যাবেন ওকে এখানে আপনি মোটামুটি আপনার লোড রিলেটেড যত কোয়েশ্চেন আছে এখানে সুন্দর করে বিএনবিসির শর্ট নোট থেকে নিয়ে আসা আছে আপনার চাইলে এখানে ওয়েবসাইটে এসে শপস ডট সিটা ডট এসি ডট কমে এসে এটা কভার করতে পারেন এরপরে এখানে যখন এটা সিলেক্ট করলাম ওকে আমার লাইভ লোড ফ্লোর দেওয়া হয়ে গেল ফ্লোর ফিনিশ দিলাম লাইভ লোড ফ্লোর দিলাম এখন 
আমার এই স্টেয়ার কেজ আর একটা লোড আসলে অ্যাপ্লাই করতে হবে ডেড লোড আকারে সেটা কোনটা শুধুমাত্র এই দুইটা ল্যান্ডিংয়ে শুধুমাত্র এই দুইটা ল্যান্ডিংয়ে এই দুইটা ল্যান্ডিংয়ে সেটা হচ্ছে এইটা আর এইটা এই দুই ল্যান্ডিং আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা টু শেল অ্যান্ড এইট ইটস সিলেক্টেড দ্যাট মিন্স আমরা কিন্তু আমাদের যে এই দুইটা পোর্শন সিলেক্ট করেছি এখন এখানে দুইটা একটা লোড আমাদের অ্যাপ্লাই করতে হবে সেটা কি লোড এটা হচ্ছে আমাদের যে রাইজ অ্যান্ড ট্রেডের জন্য এটা তো আমরা শুধু ওয়েস্ট স্লাব এখানে কনসিডার করেছি তো ওয়েস্ট স্লাবের উপরেও তো আপনার ধাপ এবং রাইজারটা থাকে দেখে যেটাকে আমরা সরি যেটাকে আমরা রাইজার অ্যান্ড ট্রেড বলি ওই ধাপ এবং রাইস এই দুটা জিনিস তো থাকে ওটার একটা ওয়েট আছে এইটার ওয়েট সাধারণত হয় হচ্ছে আপনার থার্টি এল বি পার ফিট স্কোয়ার ফিট ক্যালকুলেশন করলে এই জিনিসগুলা ক্যালকুলেশন করলে এরকম একটা লোড সাধারণত আসে রাইজার পার স্কোয়ার ফিটে এরকম একটা লোড আমরা সাধারণত পাই তো এই হচ্ছে আপনার থার্টি এল বি পার স্কোয়ার ফিট এটাকে আমরা দিব কি আকারে ডেড লোড আকারে দেন অ্যাপ্লাই সো আমরা এই লোডটা অ্যাপ্লাই করলাম মোটামুটি আমার অ্যাপ্লাই করলাম হচ্ছে আমরা লাইভ লোড ফ্লোর লাইভ লোড ফ্লোর ফিনিশ অ্যাপ্লাই করলাম দেন ডেড লোড দেন লাইভ লোড মোটামুটি সব অ্যাপ্লাই করলাম এবার আমাদের বাকি আছে শুধু পার্টিশন অল লোডের পার্টিশনাল লোডটা আমাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে এখানে তো পার্টিশনাল লোড অ্যাপ্লাই করতে হলে আমাকে যেটা করতে হবে আসলে সেটা হচ্ছে যে এই যে যে আমার স্ট্রাকচার এই স্ট্রাকচারে আমাকে মানে এখানে অ্যাপ্লাই করতে হলে আমাকে আমার প্ল্যান ফলো করতে হবে আমি যদি এখানে চলে আসি এখানে আসার পরে এবার আমি এবার এটা থেকে আমরা বের হয়ে আসব আমরা চলে আসবো এখানে মোটামুটি তো আপনি যদি একটু খেয়াল করেন এখানে আমার এই যে যে স্ট্রাকচার এই স্ট্রাকচারে আমার কোথায় অল আছে কোন অল কতটুকু লোড ক্যারি করতেছে তার উপরে মোটামুটি ডিপেন্ড করে এখন পার্টিশনালের লোড আমাদের নর্মালি ক্যালকুলেশন করতে হয় বা ক্যালকুলেশন করা উচিত কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় সময়ের অভাবে পার্টিশনালের লোডটা ক্যালকুলেশন করা হয় না নর্মালি সেক্ষেত্রে আমরা পার্টিশনালের যে লোড এটাকে আমরা অ্যাভারেজে পার্টিশনালের লোড সব জায়গায় আমরা অ্যাভারেজে সিক্সটি পিএসএফ কনসিডার করে দিতে পারি আমি এখানে পার্টিশনালের যে লোডটা আছে আমাদের পার্টিশনাল লোড এখান থেকে আমি আমাদের সব স্লাব সিক্স ইঞ্চি স্লাব সিলেক্ট করব স্লাব সিক্স সিলেক্ট করলাম এম এখানে আমাদের পার্টিশনাল থাকবে এই রেটের উপরে এটাকেও সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমরা এখানে আমাদের পার্টিশনালের লোড আমরা পঞ্চাশ এল বি পার স্কোয়ার ফিট কনসিডার করে দিলাম অ্যাপ্লাই দেন ওকে ওকে এখন আর একটা বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের নিচে যে গ্রেড বিম আমি নিচের গ্রেড বিমে চলে যাব এখানে সরি এই যে এখানে আমার গ্রেড বিমে কিন্তু সাধারণত কিছু দেওয়া নাই বাট এখানে আমার অল থাকে চারপাশে অল থাকে অনেক ক্ষেত্রে আমার মাঝের গুলোতে অল থাকতে পারে অনেক ক্ষেত্রে থাকে বা লিফট লিফট পোর্শনের চারপাশে অল থাকবে এই গ্রেড বিমের উপরে তো আমি এইখানে একটা পাঁচ ইঞ্চি একটা অলের লোড এটার উপরে অ্যাপ্লাই করে দেবো আমি এখানে যাবো সিলেক্ট এখানে সিলেক্ট দেন সিলেক্ট থেকে আমরা চলে আসবো হচ্ছে আপনার অবজেক্ট প্রপার্টি টাইপস দেন ফ্রেম সেকশন ফ্রেম সেকশন থেকে আমাদের এই যে জিবি বারো ইন্টু আঠারো যেটা ছিল আমরা এটা প্রোভাইড করেছিলাম দেন সিলেক্ট আমরা কিন্তু সব সবগুলো গ্রেড বিপ সিলেক্ট করে ফেলেছি বলার পরে আমরা যাব অ্যাসাইন অ্যাসাইন থেকে ফ্রেম লোড ফ্রেম লোড থেকে ডিস্ট্রিবিউটেড লোড আর এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করবো পার্টিশনাল লোড পার্টিশনাল লোড থেকে রিপ্লেস এবং এইটা দিব আমরা জিরো পয়েন্ট ফাইভ কি পার ফিট জিরো পয়েন্ট ফাইভ কি পার ফিট দিস অ্যানাফ দেন অ্যাপ্লাই দেন ওকে তো আমরা মোটামুটি আপনার যত এটা ডিলেট করে এটা ডিলেট করে দেবো তো এই হচ্ছে আমার মোটামুটি লোড আমি নর্মালি আমার যে 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 টাইপের লোড আসে একটা স্ট্রাকচার আমরা সেটা দিলাম এখন আর একটা জিনিস বাকি আছে সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে যে এইটা যেটা আছে এটাতে আমরা লোড ওকে সরি বাকি নিয়ে আমরা লাইভ লোড অলরেডি সিক্সটি দিয়ে দিয়েছি এখানে যদি দেখি আমরা লাইভ লোড সিক্সটি দিয়ে দিয়েছি স্টার কেজির উপরে লাইভ লোড সিক্সটি দিয়ে দিয়েছি তো আমাদের মোটামুটি সব টাইপের লোড আমরা অ্যাপ্লাই করে ফেললাম ওকে তো সব টাইপের লোড যখন অ্যাপ্লাই করলাম তারপরে আমাদের একটা কাজই বাকি থাকে নর্মালি আমাদের যে কাজটা নর্মালি বাকি থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে যে আমরা এখানে আর একটা কাজ আসলে এখানে করব আমি এটাকে সিলেক্ট করব এই যে যে আমাদের জয়েন্টগুলো আছে জয়েন্টগুলোকে আমরা চাইলে দরকার নেই তো আমরা এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি ইস্যু আমরা সব কিছু কমপ্লিট করে ফেলাম কমপ্লিট করার পরে এবার আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাকে ডায়াফ্রাম অ্যাসাইন করতে হবে আর কয়েকজন উইল লোড অ্যাপ্লাই করার আগে তো আমি এখান দিয়ে যাবো 
ডায়াফ্রাম এপ্লাই করতে হবে আমাকে তো সরি আমরা ডায়াফ্রাম এখন এপ্লাই করব না আমরা আগে রেপ্লিকেট করব তারপর ডায়াফ্রাম এপ্লাই করব তো আমরা কিন্তু নরমালি এই যে স্ট্রাকচার স্ট্রাকচার অনুযায়ী সব কিছু কমপ্লিট করে ফেলেছি এখন ছোট্ট একটা কাজ আমাদের করতে হবে একটা ছোট্ট আমি এটাকে গ্রিড সরি এখানে রাইট ক্লিক করব রাইট ক্লিক করে আমরা এখানে সেট গ্রিড সিস্টেম ভিজিবিলিটি ওকে দেন হাইট অল গ্রিড অ্যাপ্লাই টু অল উইন্ডোজ আমরা যখন এখানে সব দিলাম এবার আমি ছোট্ট একটা করব কেন করব আমি সেটা এখনই বলে দিচ্ছি তার আগে আমি এখানে জাস্ট নর্মালি নর্মালি রান এভাবে করব আমি করে ছোট একটা জিনিস আমি চেক দেওয়ার জন্য যে আমি এই যে বিল্ডিংটা করলাম দেখেন এই যে বিল্ডিংটা করলাম আমি এবার স্টার্ট করব এটা একটা চেকটা দেওয়ার একটা রিজন হচ্ছে যে আমার কোনো পোর্শন আমার কোনো পোর্শন যদি ফ্রিলি মুভ করে এরকম হতে পারে যে আমার কোনো পোর্শন ফ্রিলি মুভ করতেছে ওকে তো আমার কোনো পোর্শন যদি ফ্রিলি মুভ করে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি তখন বুঝতে পারবো যে আমার ওই পোর্শনটা খুব ফ্রিলি আপ ডাউন হচ্ছে বা ফ্রিলি মুভ করতেছে আমি খুব ইজিলি বিষয়টা রিয়ালাইজ করতে পারবো দ্যাটস ওয়াই আমরা এই এই চেকটা দিব যাতে করে আমরা বুঝতে পারি যে আমার কোনো পোর্শন ফ্রিলি মুভ করতেছি কিনা আমি স্টপ করে দিলাম স্টপ অ্যানিমেশন এবার মোটামুটি ঠিক আছে ওকে মোটামুটি ঠিক আছে আমি চাইলে এখান থেকে আর একটু দেখতে পারি ডিফ্লেক্টার শেপ আমার কম্বোতে গেলে আমার কম্বো কম্বোতে গেলে ওয়াল গ্রাভিটি লোড অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লাই করলে আমি এখানে মোটামুটি আমাদের এই পয়েন্ট একটা ডিফ্লেকশন বেশি হচ্ছে বা এই পয়েন্ট একটা বেশ ডিফ্লেকশন বেশি হবে খুব স্বাভাবিক এবার আমি যেটাকে আনলক করে দেবো আমি যেটা বুঝতে পারলাম যে আমার কোনো পোর্শনই কি নাই ফাঁক মানে ইয়া নাই আপনার যেটা বলে ফ্রি নাই এমন অনেক ক্ষেত্রে হয় যে আপনার ফ্রিলি মুভ করতেছে একটা পয়েন্ট মানে কলামের সাথে জয়েন্টই হয় না এই জন্য আমরা আগে থেকে দেখে নিব পরবর্তীতে এই ভুলটা হবে না তো আমি এখানে আন আনলক করে দিব আনলক করে দিয়ে আমি চলে আসবো এখানে এই এখানে এখানে এসে আমার এই স্টোরিতে এসে আমি সব সিলেক্ট করবো সব সিলেক্ট করলাম এখন থ্রিডি যদি আসে দেখবেন কিছু জিনিস সিলেক্ট হয় না শুধুমাত্র এই পর্যন্ত সিলেক্ট করার পরে আমাকে দুটি জিনিস সিলেক্ট করতে হবে সেটা আমার এইটা আর এইটা এই দুই ওয়েস্ট স্লাব সিলেক্ট করে দিব দেন আমার কাজ শেষ এবার আমি কি করব রেপ্লিকেট করব আমার মডেলকে ও তার আগে একটা কাজ করতে হবে গ্রিড সিস্টেম ভিজিবিলিটি এটাকে এ পাশে নিয়ে আসবো অ্যাপ্লাই টু অল উইন্ডোজ এবার আমি এখানে চলে যাব ইডিট ইডিট থেকে আমরা চলে যাবো রেপ্লিকেট রেপ্লিকেট থেকে স্টোরি রেপ্লিকেট অ্যান্ড আমরা এই স্টোরি এখান থেকে শুরু করে একবার ওভার হেডেড অর্ডার ট্যাক পর্যন্ত কভার করব ওকে ওকে দেন অ্যাপ্লাই এবার পরবর্তী আমার যা যা লাগবে না তাতে আমরা ডিলেট করে দেবো আমি দিলাম সো এই হচ্ছে আমার একবারে আমার যত কিছু দরকার মোটামুটি আমি সব নিয়ে নিলাম এবার ক্লোজ ক্লোজ দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু মোটামুটি আমি যেবার থ্রিতে যাই ভিউ ইডিট সরি ভিউ দেন রেন্ডার ভিউ তো আমরা থ্রিডিতে যদি চলে আসি সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার স্ট্রাকচার কেমন এটা আমি দেখতে পাচ্ছি তো ডান এখন আমার কোন পর্যন্ত আসলে দরকার সেই পর্যন্ত রেখে বাদ বাকিগুলো ডিলেট করে দিব সেই পর্যন্ত রেখে বাদ বাকিগুলো আমরা কি করব ডিলেট করে দেব এখন এখানে ছোট্ট একটা বিষয় আসে আমাদের বোঝার বা জানার ওকে আমি আসতেছি সেখানে আমি এই যে যে আমাদের পোর্শনটা দেখতে পাচ্ছেন এই যে যে পোর্শনটা আমি যদি আমাদের বিল্ডিং ফ্লোর প্ল্যান চলে আসে একবারে রোফ বরাবর তো আপনি এখানে দেখতে পারবেন এই যে এখানে কিন্তু আপনি দেখতে পারবেন যে আপনার একটা কমিডিটি রুম আছে এখানে একবারে ট্যারেসে বা টোপ টপে এখানে একটা কমিউনিটি রুম আছে একবারে উপরের দিকে ক্লিয়ার তো এই যে আমাদের কমিউনিটি রুমটা এখানে আমাকে এটা ডিজাইন করতে হবে আমাকে এটা ডিজাইন করতে হবে এই কমিউনিটি রুমটা তো আমরা এটা কীভাবে করব সেটা হচ্ছে যে আমার এই কমিউনিটি রুমের ক্ষেত্রে যদি একটু বলি আমাদের স্লাব কিন্তু এই পর্যন্ত আসছে এই যে এই পর্যন্ত স্লাব মেইন স্লাব বিল্ডিংয়ের মেইন স্লাব এই দেখা যায় যে এই পর্যন্ত আসছে কিন্তু হয়তো এইখান থেকে এই পর্যন্ত একটা জায়গায় আমার কমিউনিটি যে রুম সেইটা এরকম একটা জায়গায় হবে কমিউনিটি রুমটা তো আমরা ওইটা পরে বিবেচনায় নিব যেহেতু ওইটার জন্য আপনার স্পেশাল কলম বা এরকম কোনো কিছুর প্রয়োজনীয়তা নাই আমি এখান থেকে চলে যাব একবারে আর ট্যারেসে প্রথমে ওভারহেড টটার ট্যাঙ্ক অ্যাপ্লাই 
এখন ওভারহেডের টটার ট্যাঙ্কটা আসলে কোথায় হবে ওভারহেডের টটার ট্যাঙ্কটা আমি এটাকে আমাদের ওভারহেডের হেডের টটার ট্যাঙ্কটা হবে এখানে এই যে এই আমার এইটার উপরে ট্যারিসের উপরে তো আমি এই 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 বাদই তো বাদ বাকি সব এখান থেকে ডিলেট করে দিচ্ছি ডিলেট এখান থেকে এই পর্যন্ত আমি আপাতত ডিলেট করে দিই ওকে আমি এই পর্যন্ত ডিলেট করে দিলাম এই পর্যন্ত ডিলেট এরপরে আমি আবার নিচে যাই এখান থেকে এটা হচ্ছে আমার কোথায় আর ট্যারেস ট্যারেসে এসে আমার আমার এখানে ট্যারেসে এগুলো দরকার নেই এটা ডিলেট এখান থেকে এটা ডিলেট এভাবে ডিলেট এইভাবে এখান থেকে এই দিকে এটা ডিলেট এটা ডিলেট করে দিলাম আবার আরও কিছু বিষয় এখানে আসে বোঝার যে আমার এ পর্যন্ত তো আমরা করলাম নর্মালি এ পর্যন্ত আমরা ডিলেট করে দিলাম এখানে এখানে আমরা ডিলেট করে দিলাম এবার আমার আরও কিছু বিষয় এখানে মাথায় রাখতে হবে যে আমার আরও কি কি জিনিস দরকার নাই আমার এই যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছে এখানে কিন্তু আমার এই যে পোর্শনটা এই পোর্শনটার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই যে এই যে এইটা এটার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই তো আমি এখানে কি করব যে আমার কিছু জিনিস আসলে একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় এই সিচুয়েশনে এসে কাজ করাটা কারণ আমরা এইখানে যে জিনিসটা আছে এটাকে অ্যাডজাস্ট করা বা এটার সাথে কাজ করাটা একটু কঠিন কারণ আপনার এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এই জিনিসটা কিন্তু অ্যাডজাস্ট হচ্ছে না এখানে তা আমি আরও একটা কাজ করতে পারি তাহলে সব ডিলেট করে দিয়ে আমি পরবর্তীতে শুধু কলাম আর এইটাকে রেপ্লিকেট করে নিয়ে আসতে পারি আমি যদি চাই এটাও পসিবল আবার আমি যদি চাই যে শুধু এই যে আমাদের জিনিসটা আছে এইটা এখান থেকে এটা ডিলেট এখান থেকে আরও অনেক কিছু ডিলেট হবে যেমন হচ্ছে আমার এখানে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে এই যে জায়গাটা আমি যদি একটু আপনাদের দেখাই একবারে টপ আমাদের ট্যারেস ট্যারেসের ক্ষেত্রে এই যে একবারে ট্যারেসের ক্ষেত্রে আমার এইখানে একটা জিনিস থাকবে এইটা এই যে এখান থেকে এই যে এটা এইটা হচ্ছে আমাদের ওভার হেডেড অর্ডার ট্যাঙ্কি পুরাটা বাউন্ডারি এবং এখানে এই যে এটার বাইরে আর একটা বাউন্ডারি আছে দেখতে পাচ্ছেন এটা আমাদের ওভার হেডেড অর্ডার ট্যাঙ্কের বাউন্ডারি এই যে এটা টোটালটা আমাদের ওভার হেডেড অর্ডার ট্যাঙ্কের বাউন্ডারি এই যে এটা তার নিচে থাকবে আপনার স্টার কেস তার নিচে আমার স্টার কেস এবং এখান থেকে আমাকে এক্সটেন্ডেড একটা পার্ট দিতে হবে ওই নিচের ফ্লোরের স্টার কেসকে কভার করার জন্য এই হচ্ছে বিষয় এবং এখানে আর একটা জিনিস এই যে এখানে হচ্ছে আর একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে আমার এই যে আমার লিফ্ট রুম আসবে এখানে আমার একটা আসবে লিফ্ট মেশিন রুম এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার একটা লিফ্ট মেশিন রুম আসবে এটা তো আপনার লিফ্ট মেশিন রুমটাও কিন্তু এখানে আমাকে প্লেস করতে হবে বা এখানে আমাকে স্লাবটা দিতে হবে তো এই হচ্ছে আমার ইস্যু আমি এখান থেকে চলে আসবো আমি বেটার আমি এখান থেকে সব ডিলেট করে দিই ডিলেট করে দেওয়ার পরে আমরা একটা একটা করে আমার যেটা দরকার আমি সেটা কভার করে নিয়ে আসবো তো আমার লিফ্ট রুমে তো কোনো ইস্যু নাই আমার ইস্যু আছে এই যে এইটাকে নিয়ে এইটা তা আমি এটাকে ডিলেট করলাম আমি এটাকে তো ডিলেট করতে হবে আমি দেখতে পাচ্ছি আমি কোথায় কাজ করতে সেটাকে আমি যে থ্রিডি করে নিয়ে একটু আরও ভালো বুঝতে পারবো আচ্ছা আমরা আর একটা কাজ করতে পারি খুব মজার একটা কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে যে আমি এখানে এসে পুরাটাকে সিলেক্ট করলাম একবারে ট্যারেসের ওকে ট্যারেসের পুরাটাকে সিলেক্ট করলাম ইনক্লুডিং দ্যাট স্লাব আবার আমি যদি একটু উপরে যাই উপরের ফ্লোরে আমি এখানেও সিলেক্ট করলাম সব সিলেক্ট করার পর রাইট ক্লিক করে শো সিলেক্টেড টপজেক্ট অনলি দ্যাট সেট আরও সহজে হয়ে গেল এখানে ওকে তা আমি এবার এই জিনিসটা আমার দরকার নেই যে এইটা দরকার নেই এখানে বিমটা আমার দরকার নেই এই বিমটা আমার দরকার নেই এখানে এখানে আমার এই যে বিমটা এখানে হচ্ছে জয়েন্ট অবজেক্ট ওকে এরপরে আরও যে পয়েন্ট আছে আরও পয়েন্ট বলতে আমার নর্মালি এই পর্যন্ত এখানে এটারও দরকার নেই আমার ওকে সো ডিলেট আমার অপরের জন্য পয়েন্টগুলো আমি ডিলেট করে দিতে পারি অপরের জন্য যে পয়েন্ট এগুলো ডিলেট করে দেবো কারণ এটা আমার প্রবলেম করতে পারে
এটা ডিলেট হচ্ছে না ফাইন দরকার নেই এইটা এটাও ডিলেট হচ্ছে না যাই হোক তো এই পর্যন্ত মোটামুটি যদি আমরা করে দেই আর বাকি থাকে টুকটাক কিছু কাজ বাকি থাকে আমাদের এখানে আমরা সেটা করব এখন তো আমি এই পাশে যেটাই যে এই পাশে এই পাশে যে জিনিসটা করা হয়েছে যেটা ওখানে ব্রিক অল দিয়ে উপরে একটা ব্রিক অল দিয়ে কাজটা করা হয়েছে ব্রিক অলের উপরে এক পিছনের সাইডে কলম রেখে সামনের সাইডে ব্রিক অল দিয়ে কাজটা করা হয়েছে নর্মালি তো আমি এখান থেকে যেটা করব সেটা হচ্ছে এ পাশের এইগুলো একটু ডিলেট করে দিই ডিলেট আর মোটামুটি আমি একটু আর মোটামুটি কি বাকি থাকে এখানে এই স্লাবটা আমরা ডিলেট করব স্লাবটাও ডিলেট করলাম আর তো মনে হয় আমাদের তেমন কিছু নাই এখানে বিম কলম এই তো আমাদের যতগুলো ডিলেট হয় পয়েন্ট এগুলোকে আমাদের ডিলেট করে দিতে হবে অপরিজনের যে পয়েন্টগুলো আছে আমাদের অপরিজনের পয়েন্টগুলোকে তো আমরা মোটামুটি কভার করে ফেললাম এবং এইখানে জাস্ট আমাকে একটা বিম এখানে আমার একটা কাজ করতে হবে নর্মালি এই এখানে একটা এক্সটেনশন করতে হবে আমাকে এই তো তো এই পর্যন্ত যখন আমার ডান এই পর্যন্ত যখন আমার কাজ হয়ে গেল এবার আমি নর্মালি এখানে এসে নিচের ফলে যদি আসি এখানে আমার পিম আছে এটা মেবি এস বি ছিল এস বি পনেরো এটাকে আমরা চেঞ্জ করে করে দিব ফ্লোর পিম দশ বাই আঠারো ওকে আর এটা মনে আলাদা ছিল এটাকে আমরা একসাথে করে দিব ইডিট ইডিট ফ্রেম জয়েন্ট ফ্রেম এটাকে আমরা একটা একটা ফ্রেম করে দিলাম একটা এবার আমরা চাইলে এই পয়েন্টটাকে দেখে ডিলেট করা যায় কি না না এই পয়েন্টটা ডিলেট হচ্ছে না ও এটা ফাঁকা ফাঁকা জায়গায় একটা পয়েন্ট ওকে সমস্যা নেই এই যে এটা ফাঁকা জায়গায় একটা পয়েন্ট এটা সো আমার এটা হলো এই আমার উপর আর একটা বিম ড্র করতে হবে উপরে চলে আসি এখানে আর একটা বিম ড্র করতে হবে এটা হচ্ছে হবে আমরা এখান থেকে নাল থেকে চেঞ্জ করে করব ফ্লোর বিম দশ বাই আঠারো কারণ এখানে আমার এটা আমরা আমার এই কলামের সেন্টার থেকে সেন্টারে কনসিডার করে দিতে পারি কোনো সমস্যা নেই ডান তো আমার যখন এই পর্যন্ত কমপ্লিট কাজ মোটামুটি এবার আমাকে আমাদের পরবর্তী কাজ করতে হবে আমাদের পরবর্তী কাজ বলতে আমরা এবার এই যে যে জায়গাটা আছে এই জায়গাটায় এটা আমাদের একবার টপ এবার আমি রাইট ক্লিক করে শো অল অবজেক্ট করতে পারি অল অল অবজেক্ট করলে মোটামুটি আমরা আমাদের যে কাজ এগুলোতে পেয়ে যাচ্ছি এগুলোকে পেয়ে যাচ্ছি ওকে আমাদের মোটামুটি যে কাজ সেটা কভার এবার আমি উপরে চলে আসবো উপরে কোথায় আমি চলে আসবো আমার এটা ওভারহেডের ওয়াটার ট্যাঙ্কের নিচে ট্যারেসে চলে আসবো ট্যারেসের এখানে ট্যারেস তো ট্যারেসের এখানে যদি আসি আমার ট্যারেসের এখানে একটা স্লাব হবে আর আমার লিফট করের এখানে একটা স্লাব হবে সো আমি ডিফাইনে যাব ডিফাইনে গিয়ে সেকশন প্রপার্টি স্লাব সেকশন আমি আর একটা সেকশন নিতে পারি এটা সাত ইঞ্চি অ্যাট কপি অফ স্লাব আমরা বলতে পারি লিফট ফোর স্লাব এল এসি এটা আট ইঞ্চি এইট ইঞ্চি এইট ইঞ্চি ওকে তো এই এইট ইঞ্চি স্লাবকে আমার এই যে এইট ইঞ্চি স্লাব এইট ইঞ্চি স্লাব এই এইট ইঞ্চি স্লাব আমরা এবার এখানে ড্র করবো রেকটেঙ্গেল নেবো সরি ওকে আমরা এখান থেকে রেকটেঙ্গেল দিব রেকটেঙ্গেল নিয়ে আমি এখান থেকে সিলেক্ট করব লিফট কোর্ট স্লাব এখান থেকে এইটুকু এইট ইঞ্চ এইটার উপরে আমরা মেশিন লোডটা অ্যাপ্লাই করব ওকে আর আমরা চাইলে এই আট ইঞ্চি যেটা এটাকে এখানেও প্রোভাইড করে দিতে পারি বা আমার সাত ইঞ্চি যেটা ছিল আমরা চাইলে সেটাকে আচ্ছা আট ইঞ্চি যেহেতু একই ফ্লোরে এই দুইটা এইটার ওইটা একই সাথে আমরা দুইটাকে আট ইঞ্চি রাখি যেহেতু এখানে অনেক ওয়াটার লোড থাকবে ড্যাম্পিংয়ের একটা বিষয় থাকে এটা আট ইঞ্চি দিয়ে দিলাম আট ইঞ্চি এরপর উপরে গিয়ে এই যে উপরে এসে আমার নর্মালি আমাদের যে স্লাব ছিল 
স্ল্যাব পেয়ে দিতে পারি সাত ইঞ্চি স্ল্যাব আমরা চাইলে আরও কমাই দিতে পারি কারণ এখানে সাত ইঞ্চি স্ল্যাবের দরকার নেই ওকে এখানে আমার সাত ইঞ্চি স্ল্যাবের দরকার নেই আমরা এখানে যেহেতু আমার যত প্রয়োজন আমরা লোড কমানোর চেষ্টা করব এখানে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে একটা পাঁচ ইঞ্চি স্ল্যাব কভার কনসিডার করতে পারি এখানে চলে আসবে এখানে সে ডিফেন ডিফেন্ট থেকে সেকশন প্রপার্টি স্ল্যাব সেকশন অ্যাগেন অ্যাড নিউ প্রপার্টিস স্ল্যাব আমি দিলাম পাইপ এখানে আমরা দিলাম পাইপ ইঞ্চি আমরা সাড়ে সাড়ে চারে সাড়ে চার ইঞ্চিও চাইলে ইউজ করতে পারতাম পারতাম এখানে আমি রেকটেঙ্গেল নিয়ে আমার স্ল্যাব পাইপ ইঞ্চ এখান থেকে এখানে আর এখান থেকে এই যে এখানে ক্লিয়ার আমার সমস্ত কাজ শেষ এবার যদি আপনি একটু খেয়াল করেন এই যে আমাদের মডেল আমার মডেল অনুযায়ী মোটামুটি আমি যে থ্রিডিতে যাই ভিউ ফ্লোর রেন্ডার ভিউ ওকে আমার এখানে আসলে স্লাবটা দেখা যাচ্ছে না এটা একটা ইস্যু না এটা কি আমার যদি রিফ্রেশ করি রিফ্রেশ উইন্ডোজ করলে আসতে পারে ভিউ রেন্ডার ভিউ ওকে তারপরে আসতেছে না এটা আসলে কিন্তু ইস্যু না আমার কিন্তু স্ল্যাব কিন্তু অলরেডি আসে এখানে হয়তো আমরা যখন রেপ্লিকেট করছি এটা সফটওয়্যারের টেকনিক্যাল ইস্যু হতে পারে যাই হোক তো এই হচ্ছে আমার মডেল আমার মডেল একবারে রেডি নর্মালি তো আমরা করতে পারি আর একবার অ্যানালাইসিস করে আসতে পারি ও আমার নিচে একটা জিনিস করতে হবে আমি অ্যানালাইসিস হওয়ার পরে স্কিপ করে যাব আমার নিচে হচ্ছে আমাদের সাপোর্ট কন্ডিশনটা অ্যাসাইন করতে হবে সাপোর্ট কন্ডিশন তো আমরা এবার চলে যাবো সাপোর্ট কন্ডিশনে আমাদের বিল্ডিংয়ের সাপোর্ট কন্ডিশনে আমাদের যেতে হবে তো সাপোর্ট কন্ডিশনে যাওয়ার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি এখান থেকে আনলক করে দেব আনলক করে দিয়ে এখানে আনলক করে দিয়ে আমি এইটার চলে যাবো একবার নিচে বেস অ্যাপ্লাই ওকে এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে আমি এখানে আসব আসার পরে অ্যাসাইন ফ্রেম জয়েন্ট রেস্টুরেন্ট সিলেক্ট অল অ্যাপ্লাই ওকে ওকে এবার আমরা যদি আর একবার একটু রিঅ্যানালাইসিস দিয়ে আসি আমার এই এই যে জায়গাটা এই জায়গাটা অনেকটা উইক কলামের ক্ষেত্রে আমার ডান আমি যেটা করব আর একবার আমরা ক্যানালাইসিস দিয়ে চেক করব ফাইনালি যে আমার মডেলগুলো মোটামুটি ঠিক আছে কিনা এরপরে আমরা আমাদের পরবর্তী যে স্টেপ আছে সেই স্টেপে যেতে পারি তো আমরা মোটামুটি কভার করলাম আমাদের যে কাজ আমাদের কাজ মোটামুটি আমরা কভার করলাম যতটা সম্ভব হয় আমাদের মডেল রেডি বলা চলে তো তো এই হচ্ছে আমাদের থ্রি ডি মুভমেন্টটা আমরা একটু চেক দিয়ে নিচ্ছি যে আমাদের মডেলের কোথাও কোনো ইস্যু আছে কি না আমাদের মুভমেন্টে যদি দেখি কোথাও অস্বাভাবিক মুভমেন্ট হচ্ছে আমাদের মডেলে সেক্ষেত্রে আমাদের স্টেপ নিতে হবে তো এইখানে একটা বিষয় যদি খেয়াল করেন দেখেন এই জায়গাটায় আমাদের বিমের একটা অস্বাভাবিক মুভমেন্ট হচ্ছে দ্যাট মিন্স আমার এই যে যে মুভমেন্টটা আছে আমাদের বিমের 
এই মুভমেন্টটা কিন্তু আমি যদি একটু মুভমেন্টের স্পিডটা কমিয়ে দেই সো কিন্তু খেয়াল করেন যে আমার এই জায়গাটা একটু বেশি মুভমেন্ট হচ্ছে তার মানে আমার কিন্তু এখানে ইয়াট আপনার ডেপথ যে স্পেসিংটা অনেক বড় ছিল দ্যাটস হয়ে আমার ওই পয়েন্টে মুভমেন্টটা একটু বেশি পাচ্ছিলাম আমরা এটা তো আমরা খেয়াল করেছি তো ওকে তো আমি এবার কী করবো স্টপ করে দিব স্টপ করার পরে আমরা এবার আমাদের নেক্সট যে ওয়ার্ক সেই ওয়ার্ক হচ্ছে আমরা আর্ট কোয়েক এন্ড উইন্ডোড অ্যাপ্লাই করবো সো নেক্সট লেকচারে আমরা আর্ট কোয়েক এন্ড উইন্ডোড অ্যাপ্লাই করবো আর আমরা আমাদের অবশ্যই আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করবেন শপস ডট সিটা ডিজিটা সিটা ডট সিটা ড্যাশ এসি ডট কম আর একটা হচ্ছে সিটা এসি ডট কম এই দুই ওয়েবসাইট আপনারা ভিজিট করবেন এখানে ভিজিট করলে আপনারা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড এভরি সলিউশন পেয়ে যাবেন এবং যে কোনো প্রয়োজন আমাকে এখানে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিতে পারেন অথবা আমাদের যে চ্যাট বক্স চ্যাট বক্সও আপনি চাইলে মেসেজ দিতে পারেন ওকে সো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্টেল স্টে কানেক্টেড টিল নেক্সট ভিডিও